心跳怎么这么快啊？现在非常危险。你们不是说只有我才能救他吗？王爷，王爷休息，玄玉照看着。他怎么样了？目前暂时没有大碍。暂时。大人应该早就知道，卢小兰是那只香猫变成的吧？虽然香猫本身的气味可以抑制蛊毒的发作，但是大人昨晚的蛊毒发作的比以往都更加的剧烈。如姑娘为了救大人，消耗了大量的生命精气，通常人的精气受损，经过长时间的调养。便还有可能复原，但是如姑娘一人一猫的体质，比一般人都要虚弱，属下担心，若昨晚的事情再度发生，如姑娘的身体可能会承受不住。你说话什么意思？什么叫承受不住？当如姑娘体内的精气消耗殆尽之日，便是她的生命结束之时。大人，你身体怎么样了？他怎么样了？这猫……呃，不对，是如姑娘。长恨说了，是因为他昨晚失去太多的精气，所以才会变回猫形的。我看他体外湿温严重，所以给他盖了一床被子。姑娘的气息已经稳定下来了，元气也在慢慢的恢复，所以才会恢复了人形。他什么时候才能醒过来？这个属下并不确定。虽然如姑娘现在的气息已经稳定下来了，但是精气的恢复也是因人而异的。有的人需要一天，有的人需要一年，甚至更久。
небес. Небес. Шо Гуа, ты все это так, и ты думаешь меня. Если я не буду ближе, то走，大人。你有什么擅自决定把我送走？因为你不适合。我哪里不适合了？我觉得自己挺适合的呀。在大理寺。光是一天就要面对上百件棘手的案子，所面对的都是你没法想象的穷凶极恶之徒。这些潜在的危险都不是你一个小姑娘可以应付得来的。喂，就这点破事你就把我送走啊？我可以留在大理寺乖乖当衣冠助理啊。而且你不是说需要我替你解苦？不需要了。我已经找到了其他可以医治我体内蛊毒的方法。所以我不再需要你。你把我当什么了？你不需要就可以把我送走吗？我不走，我也不接受。哎，如姑娘，走开。嗯。大人，要去追吗？客栈都安排好了吗？都安排好了，大人。按照您的吩咐，已经找到最合适的客栈。明天就让他搬出去。